やめちゃうメルフィービー始まるよ皆さんこんにちは山チャンネル TV の山健です本日はハードオフ作小室店さんにやってきました今回初めてお伺いする店舗さんになりますだどれぐらいの、まあ、レトロゲームの量が売られているとかどれぐらいの価格で売られているっていう情報が全くないんですけどまあ撮影許可の方いただきましたので早速店内の方入っていきたいと思いますはいじゃあ早速レトロゲームコーナー見ていきたいと思います最初ファミコンの裸ソフトからになりますそこまでね本数多くなかったんですけどまず空手家が2200円これね例で始まり例で終わるっていうそんな感じの空手のゲームになってますでスーパーマンが1650円でなぜか1本だけあった箱節付きソフトダビスタダービースタリオンが1650円でしたこれねファミコンのファミコンのっていうかねその競馬ゲーム競走馬育成シュミュレーションの元祖が今のダビスタなんじゃないかなって僕は思ってますあ画像流れちゃったねはいあのー、で北斗の剣があって、まあ、ジンギスカンがあってなぜかねファミコンの中に1本だけセガサタンのパワーメモリーがありましたあのバックアップするソフトねこれが550円とこれお買い得だと思いますあとねファミコンのランボーが1650円で売られてましたで下の段あの CD 系の裸ソフトが少しあってこれワンダースワンのカオスギアこれがね綺麗な状態のものが1100円で売られてましたで横ディスクシステムがあってその下が64の裸ソフトになります64はまあザーッとちょっとね流して取っていく形になります流すのもちょっと早すぎかなこれねはいでこっからがセガサターンのソフトになります気になったのがねあのロックマン8これ結構高いソフトなのにと思って見たんですけどやっぱり7700円の値段がついてましたはい、で、あと、ギャラクシーフォース2。これがね、6600円で売られてました。で、その横、アフターバーナー2。これがね、6600円と。だセガサターンのそこそこ貴重なソフトが普通に売り場に置いてあるっていうね。こんな感じで販売されてました。はい、で、その横が、ドリームキャストのソフトになります。まあ、そんなに多くなくね、今のとこだけと。形になってましたでここが PC エンジンのコーナーになります PC エンジンもそこまで本数多くなかったんですけどそんなに見かけない資料戦線が3300円で売られてましたこれちょっといいなと思ったんですけどあと定番ソフトビックリマンワールドこれがね3300円で売られてますビックリマンワールドもねあのもうちょっと安ければちょっと欲しいなっていうのがあるんですけどはい、3300円でもねもう最近は十分お得かなと思ったんですけどもうちょっと探してみることにしましたでガイアの紋章が3300円という形になってますでその横ここはねゲームボーイアドバンスの箱節付きソフトになりますでその横がメガドライブの箱節付きコーナーになってましたアドバンスド大戦略これがね2750円でしたあのシュミュレーションゲームなんですけど一回やり方を覚えちゃうとこれもねかなり長く遊べる一本だと思いますはいであと気になったのがバハムート戦記これが2750円でしたこれは本当高いところだともっと全然高い値段ついてたりするのでこれはお買い得だと思いますでゲームキューブの中古ソフトがこれだけの数あってでこれこれねピュータのターピンっていうソフトなんですよでピュータのソフトがあるだけでも珍しいのに今回箱付きで,でしかもそこそこ綺麗なものが2750円で売られてましたこれ珍しいなーと思ってかなりじっくり見させてもらってますでその横はね MSX のソフトなんですけどこっちはね箱節付きでコナミのテニス3300円で売られてましたただこの2本は貴重なソフトだと思います
、ね、値段もそこまで高くないし、欲しい人は、ね、あ、いいなって思うんじゃないかなって思います。で、ここから64の箱接付き、で、ファミコンの,あのハードケースのやつが少しあって、はい。ここからスーパーファミコンのコーナーになります。三国志2が1650円。これめちゃくちゃ安いと思います。あと、ラングリッサーが2200円。で、頑張れ五右衛門、キラキラ道中が7150円でした。これもね、最近値段が上がってる貴重なソフトだと思います。あと、アルバート・オデッセイ2。これがね、2200円でした。僕、これもね、ちょっとずつ上がっていくんじゃないかなと思うんですけど、未だに上がらずと。いう形になってますで、頑張れごめんもん。これ、雪姫、救出巻き。これ、1のやつなんですけど、2750円で売られてました。ごえもんが、まあ、3000円切って売ってるのは、お買い得なんじゃないかなと思います。はい、ここからまた、まあ、ゆっくり見ていきますけど、ウィザードリー5が2750円でした。これ、あの、黒いソフトなので、折れ目とか入ると結構ね、白っぽい痛みが出るんですけど、このソフトは、あのピシッとしていて綺麗なソフトでしたでその下はスーファミの今度裸ソフトになりますマザー2が2200円あとタルちゃんがあってあと個人的に好きなフェイダーシュミュレーション RPG ねこの辺のソフトなんかも売られてましたで北斗の剣6あと F0 もねこれすごく面白いソフトなので今箱節付きでも結構安く買えますけどいずれ上がっていくんじゃないかなって思います。まあ、本数たくさん売れたので、ね、今のところ安いんだと思うんですけど、あと、ゼルダの伝説。これ、あの、裸ソフトですけど、880円。めちゃ安で売られてました。ただ、これ、プレイする分にはもう十分お買い得だと思います。あと、バットマンが1100円で売られてました。で、その横、ロックマン X。これもね、貴重なソフトなんですけど、これが550円と。ね。なぜか激安で販売しているという形になってます。で、こちらが1650円。で、もう一本ね、ロックマン X あったんですけど、こっちは1100円でした。だまあ状態見比べて、そんな変わんなければ、ね、550円の方で全然いいと思います。あと DS の裸ソフト、ポケモンソウルシルバー。これね、ポケウォーカーが付いてると結構プレミアなんですけど、ここではまあ裸ソフトで売られてました。で、その下、ワンダースワンのソフトがあって、まあ、ゲームボーイカラー、ワリオランド3があって、こっから、アドバンスの箱節付きソフトになります。ドラゴンクエスト、キャラバンハート。これ、ドラゴンクエストモンスターズなんですけど、これがね、1650円で売られてました。これ、箱がすごく綺麗で、この何店舗か前のハードオフさんで僕買ったので、箱が綺麗なやつね。今回買わなかったですけど、これすごくお気に入りのソフトなので、あ,あいいなと思ってちょっとじっくり見ちゃいましたでその後ろがサモンナイトこれが1650円で売られてましたでその横なぜかファミコンのテトリスがさりげなくぶら下がっているという形ですがその後ろがガッシュベルでその横にもまたねサモンナイトがあってこっちは1100円という形になってましたでその売り場の裏側がなんかねファミコンが少しだけこうやってぶら下がってるんですよね、あのー、なんだろうインテリアとしてこう飾ったのかおすすめ商品ファミコンの中でもねとして飾ったのか分かんないですけどちょっと撮らせてもらいましたでこっから箱節付きのゲームの本体になりますプレステ2の薄,薄型が1300あちゃちゃ1万3200円1300円でわけないよねでドリキャスが8800円ドリキャスも最近結構上がってきてるので箱節付きで欲しい人は、まあ、これぐらいでも買っちゃうのがいいんじゃないかなと思いますでセガサタン9900円1万6500円8800円6600円7700円と各バージョンのものが売られてました、ね、欲しいバージョンとあと値段を相談しながら買われるのがいいんじゃないかなと思いますでファミコンも箱節付き4400円から6600円で売られてましたあと PC エンジンディオも売られていますでその下がね、裸の本体になるんですけど、セガサターンがあって、64があって、あと薄型のプレステ2があって、あとこれ、AV ファミコン、最近少なくなってますけど
ここで売られてましたでここからショーケースですマザー1、2が9900円で MSX のベースボールこれがね3300円で結構綺麗な状態のものが売られてましたはいで下の段でポケモンの今度ゴールドの方なんですけどこれポケウォーカーなしが3300円で売られてましたポケウォーカーあるとねだいぶ値段跳ね上がるんですけどちょっとなしで3300円っていい金額だなと思いながら見てましたはいでねポケステポケステのクリアの色が550円という形で売られてましたこれはだいぶお得なんじゃないかなと思いますはいここからみんな大好きジャンクコーナー行きたいと思いますこちらのお店かなりジャンクが豊富なんですまずは本体プレステ3があってあと通常タイプのプレステ2も何台か売られてましたプレステ2が2200円が多かったかなはいでこれかなり貴重だと思うんですけどファミリーベーシックの箱付きが2万2000円という形で売られてましたでディスクシステムファミコンスーパーファミコンの本体もこれだけの数売られてましたディスクはねだいたいベルト切れが多いんじゃないかなって思いますあれは十分直せるんでベルト切れだったらねはいでファミコンの箱付きあったんですけどこれがね2200円という金額がついてましたなんかちょっとちょうどこれがね引っかかって取れなくなってたんですけど、はい、2200円でしたでここからソフトいきます、まあ、かなりの量あるんでザーッと流して取ってきますけどここがプレステ3プレステ4でこれがプレステ2のコーナーになります試しにちょっとナルト1本金額いくらかなと思ってみたんですけど、まあ、110円という形でした値札がついてないんでね多分ジャンクコーナー110円のソフトが多いんじゃないかなと思いますまあ、たまに330とかね、550円のものもあるんですけど、はい、プレステ2。で、ここがファミコンという形になります。緑のソフトが多かったので、まあ、サッカーとか麻雀がほとんどかなと思って、はい、ここは流しました。で、スーファミもね、かなりの本数売られてます。まずここでしょで、隣にも全部ぎっしりとスーファミのソフトが入ってました。まあ、ドンキーコングとかね、更新、あと FF6。まあ、定番ソフトっちゃ定番ソフトなんですけど、やっぱり値段なしの110円という形になってました。で、その横、ここもね、全部スーパーファミコン。で、さらにその横も全部スーパーファミコンと。はい。で、ここもスーパーファミコンと。で、ここまでかな。はい。これ全部スーパーファミコンという形になってました。一本ウィーが混じってましたけどね。はい。で、その下がゲームキューブのジャンクソフトになりますでその横が Wii のソフトとでこれがゲームボーイのソフトですで PSP の裸ソフトがあってまたファミコンここはちょっとね水色なので、まあ、ゴルフが多いかなって思います、はい、で下の段ここはねプレステのソフトになりますプレステ1のソフトね初代プレステこれもこれだけの本数あってでその横またプレステ2がはい、混ざっていて、Wii のソフトという形になります。で、この後ろの列なんですけど、まだジャンクコーナー続いていて、まずプレステ、初代プレステのジャンクの本体、であとゲームキューブのジャンク本体が売られていました。高い方はあのゲームボーイプレイヤー付きという形になっています。で、薄型の PS2 も何台か売られてました。で、その下がまたジャンクのゲームソフトになります。PS2 があって、あと PSP の箱施設付きのジャンクも、まあ、かなりの数売られてました。この辺がね、あと PS3 もあったかな。で、ここ、ここは間違えてちょっと開いちゃっただけなんですけど、はい。で、その横にも、まあ、プレステ2たくさん売られてました。はい、じゃあ以上がジャンクコーナーでした。ということで、本日はハードオフ、サク、小物店さんにお伺いしてきました。ジャンクコーナーがかなり充実しているなって思ったので、またちょっと日を明けて、ジャンクコーナー見に行くのを楽しみにしたいなと思います。じゃあまた次回、いろんなハードオフさん巡っていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、
高評価ボタンよろしくお願いします。本日はありがとうございました。今日は少しだけ疲れる気だったな。明日はいいことがあるといいな。